நண்பர்கள் நண்பர்களே இது அமடமாவின் புத்தம் புதிய சேனல் அந்த சேனலில் நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி லோகோ டிசைன் பண்ணுறது எப்படி செய்கிறதுன்றது நான் தமிழில் உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகிறேன் ஸோ இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ ஏதாவது சொல்லணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த டியூட்டோரியலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோல்டன் ரேஷியோ அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் கோல்டன் ரேஷியன்றது என்னென்னா பெரிய பெரிய கட்டடக்கலைகளுடைய கட்டட அமைப்புகள் இதை நான் பயன்படுத்தி செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த கோல்டன் ரேஷியோன்றதை நம்ம என்னான்னு பார்க்குறோம் இது மூலமாக தான் இந்த கோல்டன் ரேஷியோ மூலமாக தான் பெரிய கட்டடக்கலைகள் நமக்கு வந்து பிரமிப்பையும் வியப்பையும் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது அது எப்படி வந்து பார்க்குறப்ப ஒரு மாதிரி பிரம்மாண்டமாக ரம்யமாக தோற்றம் அளிக்குதுன்றதை நம்ம செஞ்சு பார்க்குறத இன்னொரு டியூட்டரியலில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சதுரங்களை இந்த சர்க்கிள்களை எப்படி நம்ம வந்து அடோ பிளஸ் டெட்டில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம இந்த டியூட்டரியலில் பார்ப்போம் ஸோ ஃபைலை கிளிக் பண்ணிடுங்க உடனே உங்களுக்கு வந்து நியூன்ற வந்துடும் உடனே அந்த இடத்துல நம்ம நம்மளோட நேமை நம்ம கொடுக்கணும் இங்கே நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா கோல்டன் ரேஷியோ அப்படின்றத கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து எதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் ஏன்னா இந்த டுட்டோரியல் எல்லாமே தமிழ் மக்களுக்காகவே தயாரிக்கப்பட்டது அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இப்போ ஓகே பட்டனை நம்ம கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வேறு எந்த பட்டனையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இல்லை ஸ்டிட்டர் வந்து ஒரு வெக்டர் ப்ரோக்ராம் ஸோ நம்ம எதை சேஞ்ச் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை சேஞ்ச் பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு தேவையானது டிசைன் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ற டூலில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஒரு விண்டோ வரும் அந்த ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணோன்னே அதில் வந்து அலைன் நியூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டு பிக்சல் கிரிட்டுன்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் அன்செக் பண்ணிடணும் அதை நீங்கள் அன்செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா தான் உங்கள் டிசைன் பிக்சல் பர்ஃபெக்டாக டிசைன் பண்ண முடியும் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த டிசைனை வந்து உங்களால் வந்து ஒரு இடத்துல பிடிச்சி எழுப்பிங்க அது போய் ஒரு பிக்சல் பின்னுக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ நான் ரெக்டாங்கிள் டூலில் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸ்க்ரீனில் கிளிக் பண்ணோன்னே ஒரு விண்டோ வருது இதில் நான் இருபது இருபது பிக்சல் நான் கொடுக்குறேன் இதில் நீங்கள் எத்தனை பிக்சல் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் நமக்கு வரைகிறப்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது இருபது பிக்சல் தான் ஓ ரொம்ப சின்னதாக ஜூம் பண்ணிக்கிடலாம் கவலையை படத்த வேலை ஏன்னா எல்லை ஸ்டேட்டர் இருக்கவே இருக்குது இப்போ நீங்கள் கரசரை கொண்டு போய் நடுவில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சர்க்கிள் டூலில் செலக்ட் பண்ணணும் ஓகே அல்லது எல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் நடுவில் வச்சுட்டேன் ஓகே இப்போ நான் எல்லுன்னு வச்சோன்னே சென்டர்னு காட்டும் அப்படி உங்களுக்கு சென்டர்னு காட்டலைன்னா மறக்கவே மறக்காதீங்க வியூவுக்கு போங்க டஃப்னு ஸ்மார்ட் கைட்ஸ் அப்படின்றது செலக்ட் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள் ஆகலைன்னா உங்களுக்கு காட்டாது நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு தேவை ஸோ இப்போ நான் நடுவில் வச்சுட்டு ஷிஃப்ட் கீயும் ஆல்ட் கீயும் பிடிச்சோடனே இப்படி ஒரு ஒரு மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா வட்டம் வரும் அந்த வட்டத்தை சதுரத்தோட தட்டுற இடத்துல போய் நீங்கள் நிப்பாட்டணும் இல்லைனா நீங்கள் எக்ஸாக்டாக வரைய முடியாது அப்படி நிப்பாட்டுறப்பே அதுவே உங்களை பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி ஒரு க்ரீன் கலரில் வரும் அதுதான் அதுக்கு சிம்பிள் இப்போ நான் போய் ப்ரிவியூ பார்க்க போகிறேன் ப்ரிவியூன்றது வியூன்ற மெனுவில் போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை நம்ம விட்டுட்டோம்னா கடைசி நேரத்தில் போட்டு நம்ம மாட்டுக்கு பிடிச்சி பிடிச்சி எழுதிகிட்டு இருக்கணும் அப்புறம் வந்து எதுவுமே சரியாக வரலையே அப்படின்னு நம்ம டென்ஷன் ஆகிடும் எப்பயுமே ஒரு விஷயத்தை செஞ்சோம்னா அதை அப்பப்போ நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு அப்போ தான் நம்ம சரியான அதை கொடுக்க முடியும் இப்போ நான் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ அதை நான் எப்படி காப்பி பண்ணுறேன்னு சொல்ல போகிறேன் இது எல்லாருமே பண்ணுற தப்பு முதல் இடத்தனே பிடிச்சி இழுப்பாங்க அல்லது ஷிஃப்டை பிடிச்சி இழுப்பாங்க வராது இப்படி தப்பாக இழுப்பாங்க செலக்ட் பண்ணுறீங்க லைட்டாக அதாவது இப்போ நான் வந்து மறந்துட்டேன் நம்ம போய் ப்ரிவியூ மோட் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு தெளிவாக தெரியும் எதை நம்ம பிடிக்கணும்னு ஓகே செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் லைட்டாக பிடிச்சி இழுக்கிறேன் ஷிஃப்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங் வந்தோடனே ஆல்ட் கீயை கிளிக் பண்ணுறேன் நீங்களே பார்க்கலாம் அந்த கர்சர் மாறுறத இப்போ கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுக்கடுத்து கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயரை நம்ம காப்பி பண்ணி ரைட் சைட் நம்ம வைக்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து நீ முதல்லே சொன்னது மாதிரி முதல்ல பிடிச்சி இழுக்கிறேன் ஷிஃப்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இன்ட்ரெஸ்டிங் வந்தோடனே அப்படியே அல்ட்டு மவுஸ் கிளிக்லேருந்து எடுக்கிறேன் ஷிஃப்ட் கீலேருந்து இப்போ நீங்கள் எடுத்துரவே கூடாது ஷிஃப்ட் கீ அப்படியே அமுக்கிக்கிட்டே அப்படியே மவுஸை பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா அது மேலே போய் டச் ஆகும் இது நிறைய பேர் பண்ணுறது தப்பு எப்படி நிப்பாட்டுறது அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கும் முதல்ல நீங்கள் ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டுங்க அதுக்கப்புறமா அப்படியே சிப்கி விடாமல் பிடிச்சி எழுத்திங்கன்னா அது மாதிரி பச்ச
இப்போ நம்ம நகட்டுறப்ப அப்படியே சிப்கி அப்படி நீங்கள் இழுத்து வந்தோடனே இன்டர்செக்டுன்னு வர்றப்ப அழ்த்தியை கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே மவுசில் வந்து கையெடுக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு இது காப்பி ஆகிடுச்சு இதுதான் ஈஸியான காப்பி பண்ணுற முறை அதை விட்டுட்டு காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி அப்புறம் பிடிச்சி எழுதிக்கிட்டு இதெல்லாம் பெரிய பேஜாராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் முதலே சொன்னது மாதிரி அப்படியே டேரெக்டாகவும் பிடிச்சி இழுக்கலாம் இழுத்திங்கன்னா அது மேலே வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் தான் நம்ம பிடிச்சாச்சு ஓகே நமக்கு இப்போ நம்ம வந்து கோல்டன் ரேஷியோ சர்க்கிள்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க இப்போ நான் ஷிஃப்ட் ஓவர் கிளிக் பண்ணோடனே இப்படி ஆர்ட் போர்டு வந்துருச்சு அப்படியே நான் பிடிச்சி அதை இழுக்கிறேன் இதை நான் எப்படி செய்கிறதுன்றது நான் விரிவாக சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நம்ம இந்த வேலையை முடிச்சிடுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்தோடனே நான் அந்த ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வச்சுட்டு அதாவது எடுத்துட்டு மறந்துட்டேன் எடுத்துட்டு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கிள் மட்டும் நம்மளுக்கு தேவை ஏன்னா நம்மள்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு காப்பி இருக்குது அதனால் கவலையை பட தேவையில் நீங்கள் பாட்டுக்கு டெலிட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க பிரச்சனையே இல்லை அதை டெலிட் பண்ணிட்டேன் இதை டெலிட் பண்ணிட்டேன் அப்படி ஒவ்வொன்றா நீங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோம்னா பட்டங்களை நம்ம வந்து ஒழுங்காக அடுக்கிறதுக்காக அப்போ தான் நம்ம வந்து வரையும் பொழுது ஈஸியாக பயன்படுத்த முடியும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது எல்லாத்தையும் நான் ஒன்றா செலக்ட் பண்ண போகிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சாண்டு மேலே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு மேலே டூல் வந்துடும் கவலையப்படாது இதுக்காக நீங்கள் போய் தேடிட்டுலாம் இருக்கோன்னா அந்த ஹரிசாண்டல் அலைன் சென்டர் அதுக்கப்புறம் ஒன்று வெர்டிக்கல் அலைன் சென்டர் அப்படின்றத நீங்கள் வச்சிங்கன்னா இப்படி அழகாக அலைன் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் ஈஸியாக எந்த சர்க்கிள் பெருசு எது சிறுசு அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் தேட தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ நம்ம ஷிஃப்ட் ஓ அப்படின்றத நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஆர்ட் போர்டு செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டூல் வரும் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணால் இது செலக்ட் ஆகும் அது கிளிக் பண்ணால் அது செலக்ட் ஆகும் ஸோ எப்பயும் போல் நம்ம ஒரு சதுரத்தையோ வட்டத்தை பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இழுத்து ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிங்கன்னா வந்துடும் அப்படி அல்ட்டை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா காப்பி ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் கவலைப்பட தேவையே இல்லை திருப்பி காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இது எங்கடா வைக்கிறது என்னடா இருட்டாக இருக்குது இந்த இடம் கிரே கலராக இருக்குன்னா கவலைப்பட தேவையில்லை இப்போ நம்ம இதில் ஸ்கொயரை மட்டும் தனியாக எடுக்கப்பறம் அதாவது ஒரு சில கூர்மையான பரப்புகளை நம்ம வரைகிறப்ப வட்டமான பரப்பு வட்டமான பொருட்கள் யூஸ் ஆகாது ஸோ நான் இதில் நான் ஸ்கொயரான பொருள் எடுக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஷார்ப்பான எட்ஜை வரைகிறதுக்கு இதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம டெலிட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஹரிசாண்டல் அலைன் சென்டர் வெர்டிக்கல் அலைன் சென்டர் அப்படி நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அலைன் ஆயிரும் ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நண்பர்களே இது தான் இன்றைக்குள்ள வீடியோ நம்ம இன்றைக்குள்ளதை நம்ம எப்படியோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் லோகோ டிசைனில் அல்வா பில்லஸ்டேட்டர் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது விஷயம் என்கிட்ட சொல்லணும்னு இருந்தீங்கன்னா அல்லது நீங்கள் ஏதாவது நான் செஞ்சு காட்டணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் அதை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி கமெண்ட்ஸையும் கொடுங்க மேலும் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகே அடுத்த வீடியோவில் வாட்ச் பண்ணுறேன் நன்